রাইট আমার কথা শোনা যাচ্ছে আমি অডিবল নো আই গেস নট বিকজ আই মাই মাইক ইজ মিউট নাও আই এম অডিবল রাইট হুম রাইট আগে প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করি তারপর দেখছি ভিজিবল দেখা যাচ্ছে প্রেজেন্টেশনটা ওকে সো সো আই উড লাইক টু ডু মি আ ফেভার একদম সকাল সকাল তো সো ডু ওয়ান থিং জাস্ট নিজের ক্যামেরাটাকে একবার অন করে অফ করে দাও জাস্ট সুইচ অন ইয়োর ক্যামেরা ইয়া সো দ্যাট আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইয়ার হায়ার ফাংশন ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি রাইট নাহলে কিছু বোঝালাম কিছু বুঝলেই না রাইট ওকে দ্যাটস গ্রেট ঠিক আছে ফাইন and this is first favor right our second favor is when i ask you need to unmute yourself and give out some answers thik ache na hole ta bujhte hobe je rampurhat is going strong right fine so let us set up the ground rules number one is uh, i will share this entire presentation with ma'am okay and i will definitely uh, i have requested her to share this with you sutarang you will be getting this whole thing the whole slide that i am sharing with you so we don't need to mindlessly write whatever you are seeing here okay ekdom যা দেখছো মাছিমারা কেরানির মতো লিখতে হবে না দিস নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম্বার টু ইজ একদম খাতা পেন নিয়ে রেডি থাকো ইউ মাস্ট বি রেডি উইথ ইয়োর পেন অ্যান্ড পেপার সো আই এম বিং সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি বিকজ ওয়েন এভার আই টেল ইউ টু রাইট সামথিং দেন ইউ মাস্ট রাইট ইফ ইউ ডোন্ট রাইট দ্যাট পয়েন্ট দেন ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর ইউ লেটার ওকে সো বি রেডি উইথ ইয়োর পেন অ্যান্ড পেপার বাট ডোন্ট মাইন্ডলেসলি রাইট ওকে সো Yes, uh, good morning everybody. I am uh, Dr. Arindam. I am currently a uh, faculty of biochemistry at the upcoming medical college at IIT Kharagpur, right? Uh, you must have heard that IIT is coming up with a medical college. This is the first IIT and uh, I am here. Okay, so our topic today is liver function test or LFT in a clinical manner. Okay, we'll approach it clinically. Now before that, let us get oriented as to why we are reading it right because it is in our competency right you will see that competency is changing day by day but as of now when where, the, where you are standing lft or liver function test falls under the category of competency bi that is stands for biochemistry 11.17 you must download this competency if you have not downloaded from nmc website okay because it is a map jongle porle you don't know how to get out unless you have a competency so this falls under competency bi 11.17 and our objective for today's class is after the completion of this class a class ta hoye jawar pore you should be able to understand the major metabolic functions of the liver and some causes of liver dysfunction right as well as on top of that we will discuss liver markers such as liver enzymes and specifically bilirubin albumin and pt so that it will help you how to diagnose hepatic injury and assess the hepatic function and last but not the least we will solve some clinical cases related to lft because believe it or not since now you are first year your all relatives mashi pishi will think you to be a full grown doctor and will send you the prescription and report to tell me what is wrong with us all right so if it is wrong with lft i promise you by the end of this class you will become a master of liver function test so keep all these objectives in mind okay so let us first discuss the some metabolic functions of the liver so the first favor turn unmute yourself and amake bolo just tell me any function that you know liver ki kaaj kare what does liver do liver kya karta hai kya importance in the body you can be wrong does not matter it is my job to make you right after the end of this class okay kintu bolo jotokkhon na bolbe class to egobe na bolte hobe are to clearly someone else act on one at a time okay fine anyone else are kichu hmm right 
any lady dujon chele x y is running strong bolo eto lajja pele hobe sokal sokal very nice very nice absolutely right so uh, when you are asked about the metabolic functions of your mind it this chapter that we are reading can be asked in four places mainly number one a big theory question will come right number two short answer type question number three hoche viva clinics okay ekdom grand viva te ekdom puro cheke chhire khabe examiner why if you get a clinical card i will discuss clinical card later on and number four is mcq sob jagay ashe kathali kolab so we will be discussing everything all right so the synthetic functions of liver if you are not able to tell it examiner will might expect something better from you and he or she will tell you okay egulo to tumra choto bala thekei porecho you have read this from a very nursery classes so you should be able to say at least some functions of liver okay before knowing the dysfunction of course we will be discussing dysfunction but what are the function liver makes something so we can categorize the function in four heading number 1 synthetic so what are is liver synthesizing plasma protein albumin globulin cholesterol lipoprotein these are the things that are being manufactured in the liver so liver is being a factory number 2 excretory function liver is very important to detoxify whatever poison is building within us liver removes it number 1 ammonia you have heard of urea cycle right then it's removing bilirubin it is removing cholesterol drug metabolite this is also known as xenobiotic metabolism xenobiotic all right next what you have told absolutely right glycolysis and glycogenolysis glyco ha huh. because it is performing mainly the regulatory function homeostasis of blood glucose liver acts as a storehouse of blood glucose all right why do we need to know all this next it has a storage function it fat soluble vitamin and vitamin b12 very important mcq mind it always we remember that fat soluble vitamins are stored but this is one water soluble vitamin that is stored in the liver all right very 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 important so if you get an all except type of question please don't mark out vitamin b12 vitamin b12 we stored in excess in liver mathay thake jeno right and last but not the least whatever waste the liver is producing for example bile it all bile salts it all also helping in digestion okay fine okay another thing if you or your friend miss anything i will also upload this entire session from my end and i will share the link with ma'am so that you can get the whole thing even the lecture series okay so don't be i mean worry to write everything as i told you but please mention under these headings okay ei heading er under jeno liver function test gulo mention kora hoy right the functions of liver so after knowing some function we need to know some dysfunction i mean all these functions can be deranged if there are these diseases number one is cholestasis so liver the circulation of liver the circulation of bile inside the liver if it is obstructed in any way it will lead to liver dysfunction so what are the reasons due to which circulation might be obstructed there can be multitude of reasons okay moving on there can be hepatocellular dysfunction due to reasons like cirrhosis hepatitis liver cancer you have heard of all this even fatty liver okay one thing you might not have heard or you might have heard till now is hemochromatosis it is a disorder of iron overload it is a genetic disorder it is where the individuals are predisposed genetically to them if there is an excess transfusion of blood for example in thalassemic patients excess iron particle i mean iron pigments get deposited in the liver and again they lead to hepatocellular dysfunction so these are few reasons there can be 101 reason of liver dysfunction a super specialty that is dm hepatology you already know it is i mean jeta puro liver niye hi royeche right so it is not possible for you to know every other disorder but all these disorders are must know area so if you miss remembering any of them while kokhon while number 1 diagnosing your clinical case or treating any patient then you are at a loss these are very common so egulo mone rakhtei hobe er pore minor disorder onek kichu royeche shegulo pore bhabai jabe thik ache wilson's disease etc so let us move on right so moving on to our today's topic we will be doing some tests to detect whether the liver is 
ফাংশানিং রাইট অর রং রাইট ঠিকঠাক চলছে না ভুলভাল চলছে সো দিস টেস্টস আর মেনলি নন ইনভেসিভ মিন্স আমি বডিতে কিছু ফোটাবো না দের উইল বি নো ব্রিচ অফ দ্য স্কিন অর মিউকাস মেমব্রেন অফ দ্য পেশেন্ট ফাইল ডুইং দিস টেস্ট রাইট উইল বি নট বি কালেক্টিং এনি ব্লাড উইল বি জাস্ট ডুইং সামথিং ফ্রম আউটসাইড উই মে টাচ সামথিং উই মে টাচ আ প্রোব ওকে বাট জেনারেলি 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 আইডিয়ালি স্ক্রিনিং টেস্ট শুড বি নন ইনভেসিভ ওকে হাওয়েভার ইন অর্ডার টু গেট দ্য পারফেক্ট পিকচার অফ দ্য লিভার ওকে উই নিড সাম ব্লাড প্যারামিটার সো হোয়েন এভার ইউ সি এনি টেক্সট বুক দ্যাট ইজ সেইং নন ইনভেসিভ মনে রাখবে মাথায় জেনারেলি হোয়েন উই ডিসকাস নন ইনভেসিভ হোয়েন উই আটার দ্য টার্ম নন ইনভেসিভ ইট মিনস উই আর নট ব্রিচিং দ্য স্কিন অ্যান্ড মিউকাস মেমব্রেন সো ইভেন ব্লাড কালেকশন ইজ অলসো ইনভেসিভ মেথড রাইট বাট আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অর এক্স রে ইজ আ নন ইনভেসিভ মেথড হোয়ার এভ বাট ইন কেস অফ লিভার দ্য ইনভেসিভ মেথড ইজ লিভার বায়োপসি একদম মাথায় রেখে দাও রাইট ইট লিভার বায়োপসি দিস ইজ দ্যান ইনভেসিভ প্রসিডিওর হোয়ার উই আর ইনজেক্টিং আ এত মোটা নিডল ইন দ্য রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম উই উইল ট্রিগার ইট অ্যান্ড লিভারের একটা টুকরো বেরিয়ে আসবে দ্যান দ্যান উই নিড টু এক্সামিন দ্যাট সেকশন অফ দ্য লিভার আন্ডার মাইক্রোস্কোপ ফর হিস্টোপ্যাথোলজি দ্যাট ইজ দ্য ইনভেসিভ মেথড সো ক্লিনিক্যালি আই মিন টেকনিক্যালি স্পিকিং দিজ আর মিনিমালি ইনভেসিভ ওকে সো মাইন্ড ইট দিস ইজ দ্য লিখে রাখো দিস ইজ ফর ইউ টু কারেক্ট ইন স্লাইড নাম্বার সিক্স ইউ শুড স্ট্রাইক দিস ওয়ার্ড অ্যান্ড ইউ শুড রাইট মিনিমালি সো দোজ হু আর আসলিপ জেগে যাও মিনিমালি ইনভেসিভ মেথড ফর স্ক্রিনিং দ্য লিভার ডিসফাংশন হোয়াই মিনিমাল উইল বি সিম্পলি কালেক্টিং আ ব্লাড অর ইউরিন টেস্ট ওকে উই আর নট ডুইং লিভার বায়োপসি অ্যান্ড হোয়াট ডাজ ইট ডু ইট হেল্প সাস টু আইডেন্টিফাই জেনারেল টাইপস অফ লিভার ডিসঅর্ডার অ্যান্ড অ্যালাউ দ্য সিভিয়ারিটি অফ লিভার ডিসঅর্ডার অ্যান্ড ইফ লিভার ইজ অলরেডি ডিসফাংশনিং ইফ ইউ আর পেশেন্ট ইজ আন্ডার ডুইং ট্রিটমেন্ট ইট উইল অলসো অ্যালাউ দ্য প্রেডিকশন অফ আউটকাম উই ক্যান ফলো আপ উইথ দিস টেস্ট টু সি whether the liver is healing up or not so when the patient is getting sick then also these tests are important to diagnose the disorder and whenever the patient is getting better then also these tests are important to see right the prognostic method and disease and treatment follow up right so fine we are moving on so how can you classify or categorize lft now this question will only be asked to you if number 1 you are answering very well in viva which i believe most of you will do after the end of this class so whenever you are asked lft okay mention the parameters of lft don't start answering bilirubin sgot sgpt all those things okay you need to categorize mind it a good student and a great student who will cross the 75% boundary it is the type of answer it is the way of answering generally they know everything similar জানি আমরা সব কয় সব কিছু কিন্তু কীভাবে আনসার করছি তার ওপর ম্যাটার করে রাইট সো হোয়েন এভার ইউ আর আস্ট হোয়াট আর দ্য প্যারামিটার্স অফ এল এফ টি ইভেন ইফ দ্য এক্সামিনার ডাজ নট আস্ক ইউ ইউ ক্যাটাগরাইজ অন ইউর ওন স্যার এল এফ টি ক্যান বি ক্যাটাগরাইজ ইন টু ভেরিয়াস ক্যাটাগরিজ নাম্বার ওয়ান মার্কার্স অফ লিভার ডিসফাংশন তার মধ্যে কী কী পড়ে হোয়াট ফলস আন্ডার দ্যাট সিরাম বিলিরুবিন দ্য প্যারামিটার্স ইউ আর আওয়ার মোস্ট অফ ইউ ইফ নট ইউ জাস্ট নো দিস ফ্রম দিস ক্লাস ওকে বাইল সলস অ্যান্ড ইউরোবিলিনোজেন টোটাল প্রোটিন অ্যালবুমিন অ্যালবুমিন গ্লোবিলিন রেশিও এজি রেশিও অ্যান্ড পিটি দ্যাট ইজ প্রোথ্রম্বিন টাইম দিজ আর মার্কার্স অফ লিভার ডিসফাংশন ওকে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট মনে রাখো বিলিরুবিন বাইল সল্ট ইউরোবিনিলোজেন টোটাল প্রোটিন দ্যাট ইজ সিরাম অ্যালবুমিন অ্যান্ড এজি রেশিও অ্যান্ড পিটি ওকে দিজ আর ডিসফাংশন মার্কার মার্কার্স অফ হেপাটোসোলার ইঞ্জুরি স্পেসিফিক্যালি সি all of them are actually markers of indirectly function of liver but specifically if we want to categorize or impress the examiner you just say it and wait for the examiner's reaction thik ache in 99% of the cases examiner will like your answer and he will take out a garland and poriye debe tomake ki diye porabe honors diye poriye debe right but if you notice that the examiner is not agreeing to what you are saying then always come back put your foot down and say yes sir okay argue kokhono korbe na that is a big sin even if you suspect that examiner is not agreeing with you it is a dreaded sin to argue with examiner on the day of viva kono dino noy 
Nevertheless, I'm not going to position a job. We are saying mark second category marker of hepatocellular injury due to enzyme LTS. You have already known and read during transamination, right? And next marker of cholestasis when the circulation of bile is stopped or obstructed. So what are the markers of cholestasis? Alkaline phosphatase and GGT. So if you note all this down, all of the parameters one by one will make a complete LFT panel. Okay, fine. So we move on. So th all these parameters, if you miss out anything, it's a problem, right? So you need to remember and then you need to categorize. I'm not into category, but money got the batch in the third category. The case that is a big no. All right. So just write like a little bit then more than fine. So I believe you are all aware with the circulation of bilirubin what happens okay but here a e diagram term that a bull roach okay so i give you exactly 60 seconds of time to look into it very minutely shop gula pura dekta bako thai ki gorbo roach okay this is a diagram bhalo kore dekho and your time starts now i mean jiga shakola then bolve tarage mathai rako kothai bull mona hot se dekhe कहाँ पे गलत है? Let me read out for you. Number one, senescent red cells are major source of heme, heme proteins. Okay. Number two, in the reticular endothelial system, breakdown of heme to bilirubin occurs in the macrophage of the eye system. That is tissue macrophage, spleen and liver. Next, what happens? Unconjugated bilirubin, so the bilirubin that is broken down is unconjugated. It is transported to the liver coupled with albumin, conjugated with albumin, and then in the liver it is taken up and it is conjugated with glucuronic acid. Then it becomes conjugated bilirubin. Thereafter, conjugated bilirubin is secreted in the bile. Bile goes into the intestine where the glucuronic acid is removed by the bacteria. Okay, most of it and it is converted to urobilinogen, right? So most of the urobilinogen is reabsorbed from gut and enters the, I mean, most of the urobilinogen passes on, okay? And some is reabsorbed and is secreted back via the enterohepatic circulation. And it is from that part that some is excreted into the urine, giving it characteristic color. And the major part is excreted, is converted to starcobilin and is excreted in the stool. Bolo, where is it wrong? Ten more seconds. All right. Uh, if you have, if your answer tallies with my answer, then think yourself to be. Okay. I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, I Okay, fine. Your time is up. Answer is, I Okay, I'm just messing with you so that you go through this very, uh, I mean, thoroughly. Okay, Jodi bolta metra ek baat dekhe na, toh amra dekhtam jaha eta to jani. Jokhoni dekhtam jee ki bhool achhe. It is our notion to look into it more minutely. Okay, this is absolutely perfect diagram. It is a figure from Lippincott and most. You mean jana unda kho, gaita unda kho. Jeko no physiology, biochemistry textbook dekho, the metabolism of bilirubin will not change. Okay. We all know that this is the pre-hepatic part of bilirubin metabolism. Whatever happens in the liver is hepatic and whatever happens later is post-hepatic, right? So, ekhane kono pathology hole, pre-hepatic reason, liver e kichu hole, hepatocellular or hepatic reason and if something happens later, it is post-hepatic. This we all know, right? So, with that knowledge, let us directly move on to the levels of the first important parameter that is bilirubin. Khub important unit mg per dl eta lekho. Okay, you should write this very important. Shab gula mon rakhte hobe, right? But ei murte for now you must write that total normal bilirubin is 0.3 to 1.0 mg per dl. It might vary population to population, textbook to textbook, but more or less the range is same. In some textbook you might find it is 0.5 to 1.0. It is fine. If you answer that also, it is absolutely fine with the examiner. Okay. So when do we call jaundice? Case jaundice, when it is above 2. 2 milligram per DL. 
so what happens when the bilirubin level is 1 to 2 we call it latent jaundice kichu kichu ache mone mone right ekhono puro dame expressed hoy ni bolchi bolchi but bolte parchi na oi case that is latent jaundice okay full blown jaundice above 2 and among the total bilirubin unconjugated part is more than the conjugated however if you remember only one value that is total bilirubin you can either remember conjugated or unconjugated subtract kore you will get the other one okay fine so this is something to remember from the center slide i mean to write from the center slide remember shop kichu okay this is a very important chart you may find in any textbook of uh, biochemistry or physiology but ekhane bhalo kore dekho before going forward you must get into your temporal lobe ekhane ki ki royeche right number 1 if we are considering any pathology or problem that is pre hepatic in nature means before the bilirubin metabolism starts in the liver you might be knowing all this okay i may be repeating this information but it is for your own reinforcement okay dekhi ha shomoy ache bhalo so right when prehepatic stage happens when there is an excess load aggada rbc bhenge bilirubin hoye jacche liver e so when that happens abnormal red cell for example hereditary spherocytosis any antigen antibody reaction abo antibody any drug toxin thalassemia hemoglobinopathy anything you can think of that falls under prehepatic reason or we call it hemolytic we all loosely we may call it hemolytic reason because most of the prehepatic reasons are related to hemolysis and the type of bilirubinemia that happens over there is unconjugated bilirubinemia khub important mono rakhte hobe so all a puro chart ta mcq er jonno khub important okay very important so any of this cause either prehepatic or hemolytic or unconjugated if match the following type of question or all except type of question you may find all of these are characterized by unconjugated hyperbilirubinemia except okay so ekhan theke shob gulo dilo maybe ekhan theke ekta diye dilo so you need to mark that odd one out right so for that you need to remember general all common causes of whatever it's presented here right next the complete opposite is conjugated hyperbilirubinemia that happens in post hepatic one is in pre and one is in post so what is post hepatic any obstruction or stasis in biliary flow it can happen if there is an obstruction right nami bojha jay obstructive so etar naam obstructive obstructive write in your own handwriting amar hater lekha pen diye khub baje hocche so obstructive jaundice mainly the most important reason is blockage in the common bile duct so it may be via stone it may be via worms it may be carcin of the head of the pancreas or it may be a gallstone that passes into the common bile duct mind it gallstone per se is not a cause of obstructive jaundice if stone remains in the gallbladder it will not harm the passage of bile right very important cbd stone is gallstone is not but if that gallstone passes and causes an obstruction then it is a problem right and what happens in case of hepatocellular injury the most common cause of jaundice that is viral hepatitis any toxin right shetate hoy hepatic or hepatocellular jaundice that you know and there is a mixed type of hyperbilirubinemia both conjugated and unconjugated right fine ei obdi jana ache there if is there any problem till here say yes or no okay all clear thank you for your clear feedback okay fine so that was about serum bilirubin okay now we are talking about urinary bilirubin okay eto etokkhon kintu blood e chilo this is about blood the conjugated and hype unconjugated will be measuring in serum now here it is urinary bilirubin so remember in all cases of jaundice all right urine should be examined for the presence of three things bile pigment bile salt and urobilinogen so for the next few slides we will be discussing urinary parameters okay tarpor abar blood e phiriye back to blood er bilirubin holo we'll again go back to blood remember only conjugated bilirubin is soluble in water and is excreted in urine right so which type of 
কোন টাইপ অফ জন্ডিসে বিলিরুবিন বেরোবে যে টাইপ ইন দ্যাট টাইপ অফ জন্ডিস হোয়ার দেয়ার ইজ এ কনজুকেটেড হাইপার বিলিরুবিনিয়াম দ্যাট ইজ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস সো ইন কেস অফ প্রি হেপাটিক জন্ডিস সিন্স আনকনজুকেটেড বিলিরুবিন ইজ নট ওয়াটার সলিউবেল দেয়ার উইল বি নো এক্সক্রিশন অফ বিলিরুবিন ইন ওয়াটার অ্যান্ড হেন্স প্রি হেপাটিক জন্ডিস অর এনি কজ অফ অর হিমোলাইটিক জন্ডিস ফর দ্যাট ম্যাটার ইজ নোন অ্যাজ অ্যাকোলিউরিক জন্ডিস মাইন্ড ইট ডোন্ট কনফিউজ উইথ ইউরোবিলিনোজেন আমরা দেখবো ইউরোবিলিনোজেন কিন্তু বেশি বেশি বেরোয় বাট নট বিলিরুবিন ইট ইজ বিলিরুবিন দ্যাট গিভস রাইস টু আ হাই কালার্ড ইউরিন রাইট সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইন অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ইন অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ইয়েস দ্য বাইল ফ্লো ক্যানট টেক্স প্লেস ইট ক্যানট বি সিক্রিটেড ইন টু দ্য ইন্টেস্টিন ইট ইজ রিগার্জিটেটেড কনজুকেটেড বাইল গোজ ইন টু দ্য ব্লাড স্ট্রিম অ্যান্ড ইট ইজ এক্সক্রিটেড ইন দ্য ইউরিন ইট ইজ সলিউবল অ্যান্ড ইট গিভস রাইস টু আ মাস্টার্ড অয়েল কালার্ড ইউরিন ভেরি হাই কালার্ড আমরা শুনেছি জন্ডিস হচ্ছে মানে পেচ্ছাপ হলুদ হবে রাইট উই হ্যাভ হার্ড দিস ইভেন বিফোর কামিং ইন টু দ্য মেডিকেল স্ট্রিম ঠাকুমা দিদি মানে বলতো জন্ডিস হচ্ছে মানে পেচ্ছাপ হলুদ হবে কেন বলো তো ইউ নো দ্য মোস্ট কমন রিজন অফ জন্ডিস ইজ হেপাটাইটিস বাইরের খাওয়া থেকে অ্যান্ড জন্ডিস হলে পেঁপে সিদ্ধ খাওয়া সো ফুড বোন জন্ডিস দ্যাট ইজ হেপাটাইটিস এ অ্যান্ড জি আর দ্য মোস্ট কমন কজ অফ জন্ডিস বাট উই হ্যাভ হার্ড দ্যাট ইন জন্ডিস হেপাটাস হলে জন্ডিস ইট ইজ মিক্সড টাইপ রাইট হাও এভার ইভেন ইফ ইট ইজ মিক্সড টাইপ ইন কেস অফ হেপাটাস হলে জন্ডিস দ্যাট দেয়ার ইজ ইন্ট্রা হেপাটিক কোলেস্টাসিস ইন আ ফেজ অফ হেপাটাস হলে জন্ডিস ইট মিমিক্স অ্যান্ড অবস্ট্রাকটিভ প্যাথোলজি দ্যাট ইজ ওয়াই সলিউবেল বিলিরুবিন ইজ এস্টেটেড ইন দ্য ইউরিন সো মাইন্ড ইট হোয়েন এভার দেয়ার ইজ কনজুকেটেড হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া উই উইল গেট মাস্টার্ড অয়েল কালার্ড ইউরিন সো অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস মাস্টার্ড অয়েল কালার্ড ইউরিন লিখে রাখো আগেন রাইট দিস হাই কালার ইউরিন মিন্স অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হিমোলাইটিক জন্ডিস নো বিলিরুবিন ইন ইউরিন ওকে পয়েন্টস টু নোট অ্যান্ড রাইট ডাউন ফ্রম দিস স্লাইড ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট উই মুভ অন টু আওয়ার নেক্সট প্যারামিটার দ্যাট ইজ ইউ ওকে ফাইন উইল বি ডিসাইন ইউরো বিলিন হচ্ছে বিফোর গোয়িং ফার্দার লেট আস গেট দিস আউট অফ দ্য ওয়ে ভ্যান্ডেনবার্গ রিয়াকশন হোয়াট হ্যাপেন্স দ্য সাইন্টিস্ট ভ্যান্ডেনবার্গ ডিসকভার্ড দ্যাট হোয়েন এভার বিলিরুবিন রিয়াক্টস উইথ এ ডায়াজো কম্পাউন্ড ইট প্রডিউসেস আ ব্রাইট পার্পেল কালার ওকে আই জাস্ট টোল ডু দ্য মেকানিজম বাট বিলিভ মি ইন দ্য লেট নিউ কারিকুলাম ইউ ডু নট নিড টু নো ভ্যান্ডেনবার্গ রিয়াকশন মেকানিজম বাট just for those who are interested this is the mechanism bilirubin reacts with the diazo compound to produce a purple color what we need to know is it is the conjugated bilirubin that readily reacts so whenever we pour or we add a drop of diazo reagent it will give a bright purple color instantly and that reaction is known as direct positive that is why conjugated bilirubin is also known as direct bilirubin however unconjugated bilirubin and there are also mechanism of action of vandenberg reaction why why conjugated bilirubin uh, gives rise to direct positive that is a discussion on its own you can contact me i mean i will tell you where to find that uh, explanation okay later hemolytic jaundice unconjugated bilirubin if you add unconjugated bilirubin or if you add diazo reagent to the unconjugated bilirubin reaction hobe na what happens we need to treat that uh, bilirubin with a compound with an alcohol okay then the diazo reagent will give a positive reaction that is why it is known as indirect positive whereas in hepatocellular jaundice you all know it is a different both conjugated and hyper uh, unconjugated bilirubin is there therefore in case of vandenberg reaction it gives a biphasic so first it gives some mild color then on treatment with alcohol it gives a bright color conjugated bilirubin direct bright unconjugated bilirubin no color but on treatment of alcohol it gives a bright red color so indirect positive here it is biphasic okay so vandenberg reaction janta hobe for historical purpose for minor mcq for viva let us move on let us move on to urinary urobilinogen so urobilinogen as you know more and more unconjugated bilirubin is there it is getting conjugated it is going into the uh, intestine and it is getting converted right গোল্ডেন রুল লিখে রাখো ইন হিমোলাইটিক অ্যানিমেন প্রি হেপাটিক জন্ডিস হোয়েন এভার দ্যার ইজ এক্সেস আনকনজুকেটেড হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া ইউরোবিলিনোজেন ইজ ইনক্রিজড একদম লিখে রাখো পরে কাজে লাগবে কখন কাজে লাগবে ওয়েন উই আর ডুইং ক্লিনিক্যাল কার্ড সো ইন কেস অফ অবস্ট্রাকশন উল্টোটা হয় ইন কেস অফ অবস্ট্রাকশন সিন্স বাইল ক্যানট গেট ইভেন ইন টু দ্য ইন্টেস্টিন ইট ইজ অ্যাবসেন্ট ইট ইজ জেনারেলি ডিক্রিজড অর অ্যাবসেন্ট ইন কেস অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস রাইট 
माइंड इट इन हेपाटोसोलर जंडिस आई टोल्ड यू यूरोनरी बिलिनोज यूरोबिलिनोज इज इनिशियली एलिवेटेड बिकॉज इट स्टार्ट विथ हेपाटोसोलर डिसफांगशन एंड देन इट मूव्स टू अ स्टेट ऑफ कोलेस्टासिस सो फाइनली यूरोबिलिनोज इन डिक्रीज इज इन हेपाटोसोलर जंडिस अगेन व्हेन वी आर ट्रीटिंग हेपाटोसोलर जंडिस द रीअपियरेंस ऑफ यूरिनरी यूरोबिलिनोज इज द फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखे रखो रीअपियरेंस ऑफ यूरिनरी यूरोबिलिनोज इज अ फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी in the treatment of hepatocellular jaundice again i am repeating myself reappearance of urinary urobilinogen in case of a hepatocellular jaundice patient is the first sign of recovery in case of treatment okay so generally ki hoy first paoa jay urobilinogen then it vanishes because there is stasis of the liver then on treatment stasis goes away urobilinogen is again Uh, I mean, cell gulo inflammation shere yabe, stasis removed ho yabe, and then liver will recover its function. Okay, but the golden rule in this slide is hemolytic anemia or prehepatic jaundice, urobilinogen will go up. Next, bile salt. So primary bile acid, primary uh, secondary bile acid, you know, sodium tetracolate, sodium glycocolate. So bile salt normally are not seen in urine. Very important. बैल सल्ट आर एन एबनर्मल कन्स्टिट्यूएंट अफ यूरिन तुम्हारा टेस्ट करो रईट हे सालफार टेस्ट सो इफ यू हाव नट डान इट यू उल बी टट सो बल सल्ट इज एन एबनर्मल कन्स्टिट्यूएंट अफ यूरिन मीन्स इट इज नट नर्माली प्रेजेंट यूरोबिलिनोजन क्योंकि नर्मल कन्स्टिट्यूएंट इट गिवज अस द कलर स्ट्र कलर यूरिन बाट नर्माली बैल सल्ट आर नट प्रेजेंट सो वेन बैल सल्ट आर प्रेजेंट व्हाट उल बी दिल बी प्रब्लेम प्रब्लेम इज अबस्ट्रक Positive jaundice or in, in any obstruction. So positive bile salt in urine indicates obstruction in the biliary tract. Reason again, conjugated bilirubin cannot go into the intestine; it is regurgitated into the bloodstream. So bile salt will be raised in both serum and urine. Mind it, bile salt urine power gallo. So when bile salt the value increases in blood or serum, it leads to pruritus. प्रोराइटस मान चुलकुनि साराक्षण पेशेंटर बडी चुलका इट इज अ भेरि इम्पर्टेंट फाइंडिंग माइंड इट बिकज पेशेंट नट मे नट नो दैट हि इज हाविंग जंडिस बाट दिस इज मे वि द आर्लिएस्ट सैन ओके साराक्षण जदि गा चुलकाय एंड यू रूल आउट एनी अलार्जी एनी फूड अलार्जी एनी एनवायरमेंटल अलार्जी और एनी एक्सपोजार टू एनी अलार्जन माइंड इट अबस्ट्रक्ट जंडिस मे वि एन आंडारलिंग पैथोलजी ओके वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेन पेशेंट रिपोर्ट्स सारा गाय नेल स्क्रैचर मार्क्स थे एक्सेट्रा एंड इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक वन यू गो टू वार्ड एंड यू फाइंड इफ यू यूर यूर इन्स्टिट्यूट और इफ यू हैपन टू गो टू मेडिसिन वार्ड एंड अबस्ट्रक्ट जंडिस केस पाओ इफ यू टेक अ हिस्ट्री इनवेरिएबली दर उल भी हिस्ट्री अफ एक्सेस प्रोराइटस और चुलकुनी खुजली ठीक है बढ़ जाएगा पेशेंट का ओके फाइन दिस इज ऑल अबाउट यूर इन बाइल सॉल्ट सो विथ वॉट टेस्ट अगेन एम सी क्यू वी विल नो these things are present in urine okay number 1 test for urobilinogen is done by arlix aldehyde reagent so arlix test is a test for urobilinogen not only in case of jaundice i am not asking you but urobilinogen is also excreted in another disorder of heme metabolism that is porphyria okay so in porphyria is also arlix aldehyde test will come uh, as a mcq important vital question right test for bile pigment that is bilirubin bilirubin ki diye test korbo fuchet's test or melin's test this g is silent fuchet's tests or melin's test and how do we test for bile salt in urine he sulfur test that most of the centers are being taught students at various medical college are being taught and alternative tests if asked you can answer petenkoffer's test or smith's test you do not need to know the mechanism of petenkoffer or smith but you must know the principal procedure and mechanism of hays sulfur test and fuchet's test e dutto jantei hobe these two are very important must know area these are nice to know baki gulo fine so this is very important note this down oh, both for mcq as well as practical viva mind it in theory if one paper goes down you can recover it by other paper in practical and with the i mean very soon 
what knows your juniors have in store we have uh, i mean the curriculum is changing day by day so very soon your junior might have one paper in biochemistry so we are discuss kochina for you there will be two papers right but in case of practical you will get only one chance ek bar jodi chhoriye felo ar kono chance nahi so you need to know the must know area in such a good manner so that examiner cannot challenge you what you have done right so knowing the principle is very important at least because if you do not know the principle if you if you manage to do the test the first thing examiner will tell you that someone else has done it for you okay so principle procedure of all the practical tests are highly important and fuchet's test and his sulfur test belong to one of them for abnormal constituent of urine even if fuchet's test is not taught at your center bhalo kore jene rakhte hobe pore rakhte hobe because in hello ki holo kotha shona jacche na ओके फाइन सो जेने रखो तुम्हारे सेंटर जो फ्यूचर स्ट्रेस ना पढ़ाना जो पढ़ाना है खूब भलो ना पढ़ाना हम आो भलो पढ़े नीते कारण एक्सटार्नल एक्सामिनार सेंटारे क्यों फ्यूचर स्ट्रेस कराना है हि और शी ओके आई एम कंटिन्यूंग रईट फाइन लास्ट बट नट द लिस्ट स्टूल कलर एंड जन्डिस so what about why do we need to pay importance to stool color you remember in obstructive jaundice all the conjugated bilirubin since it cannot pass into the urine it was regurgitated into the blood stream that is why we were getting a high colored urine so since it is not going into the blood stream the conjugated bilirubin so there will be zero starcobilin and that is why stool will be white or clay colored so again this is also something to write in obstructive jaundice stool will be clay colored or light colored okay khub important keno hocche again in obstruction conjugated bilirubin cannot pass into the gut most of it is regurgitated into the blood stream that is why conjugated bilirubin is excreted in urine in the form of mustard oil colored urine or choleric jaundice whereas stool is suffering due to lack of pigment right so next we'll be discussing few liver enzymes je gulo tumra already jano kon kon ta important she gulo ami bole debo both alt and ast are marker of hepatocellular damage this thing you should know the normal level ekdom particularly likhano ast ast r ekta naam hocche sgot this you already know right so these are marker of hepatocellular uh, function hepatocellular damage hole ast barbe this is the normal range it is also high in heart diseases right for example acute myocardial infarction hole is joti barbe so it is not fully specific for liver what is more specific for liver that is alt sgpt normal value you per liter around 30 eta hocche 8 to 20 eta hocche 10 to 30 seta mone rakhlei hobe right and this alt value i mean looking at the alt value we can have some idea that what type of liver dysfunction is underlying for example if the patient is suffering from acute hepatitis just a few weeks has uh, took place for hepatitis b infection for example it will be very high it can be more than 1000 right up to 300 1000 it can be more than 1000 in case of alcoholic hepatitis if there is a history of chronic alcoholism 100 to 300 these are rough rough values right and minor elevation in case of cirrhosis mainly you know why in cirrhosis liver cells actually stop functioning so healthy number of liver cells are less at all together so cirrhosis so at advanced stage of cirrhosis enzyme level may also come down okay so non alcoholic fatty liver hepatitis c cirrhosis here there are minor elevation so eight are kintu important you may be asked when will you see a very high level of sgpt or alt your answer should be sir or ma'am in case of acute hepatitis okay in acute hepatitis don't you see alt raised in alcoholism yes it is raised in alcoholism but the level is not as high compared to an acute hepatitis okay and these are the minor reasons i mean these are the reasons why there is a minor elevation of alt nash non alcoholic steatohepatitis hepatitis or non alcoholic fatty liver khujle hoyto amader onekeri paoa jete pare right fine 
एल टी हलो ए एस टी हलो ओके माइंडेड एखे क्योंकि भैल्यूट मन रखते हैं दोटो भैल्यू स्लैडर थे भैल्यूटा स्लैडर थे भैल्यूटा ओके सो एल टी हेज गट मोर इम्पर्टेंस वाई बिकज इट एपियार्स इन प्लसमा मेनि डे बिफोर द क्लिनिकल सैंस अपियर ह्वाट आर दाइन्स सैंस मे बी यूलज डिसकालेशन अफ स्लेरा एंड स्किन सैन मे बी प्रोराइटस ओके स्प्रेट इज अ सीमटम सैन इज उच यू एल इट रईट सो दूलज डिसकालेशन अफ स्किन एंड स्लेरा ये हे सन बाट बिफोर दैट एल टी लेवल मे रईज ओके सो इट इज भेरि स्पेसिफिक इन केस अफ लिभार हाउ एवर इट अल्सो गोज द अदार वे अ नर्माल व्यल्यू डज नट अलवेज इंडिकेट एबसेंस अफ लिभार डैमेज वाई हु कैन दिस इज अ जस्टिफिकेशन टाइप अफ क्वेश्चन अ नर्माल व्यल्यू अफ एस जी पी टी नट अलवेज इंडिकेट एबसेंस अफ लिभार डैमेज उव सीन दैट इन केस अफ लिभार डैमेज एल टी व्यल्यू गोज आप ओके सो इट इज इन दिस केस ओके इन एडभांस स्टेज अफ सिरोसिस the liver is so much damaged the number of hepatocyte is so low that the alt value in spite of liver damage may be low okay so etar answer kintu advanced stages of cirrhosis this is a justification type of question normal value does not always indicate absence of liver damage okay whereas one more thing liver may be normal but alt may be raised when that can happen in case of obese individual obese otherwise normal individual may have elevated alt level so it goes in both ways alt normal othoch liver baro beje geche alt high othoch liver thik ache that is in case of obesity and in general alt beshi means there is a liver damage okay let me switch off the ac okay fine okay fine so we move on so alt ast both important the values are important and this is justification question very important right we move on to the next important parameter alkaline phosphatase mone rakho alkaline phosphatase is a non specific marker of liver disease why non specific because it is also produced from many other tissues most importantly bone placenta etc okay it all it, you already know regan's isoenzyme that is also present in case of a lung cancer that is not the purview of today's discussion but only alp high does not always means liver disease you need to elicit other symptom other history other finding then only we can stamp that this is a liver disease together with the history of history and a high alp this is the normal range of alp when alp is raised in case of alcoholic hepatitis Okay. Why do we see the infective hepatitis, hepatocellular carcinoma? All of these reasons. एक लोग तो hepatic jaundice का रोन चिलो. Hepatic jaundice वो LP बाढ़ चे. Why? Because I told you in case of hepatic jaundice, at an advanced stage, it mimics obstructive pathology. The liver. Hmm. <laughs> All right. LP high, liver normal. होते पारे? In case of bone disease, एकदम ठीक, right? हाँ एडभांस स्टेजेस अफ सिरोसिस ठीक है गुड शुने गुड शोनो हाँ डू मि आर फेवर अन योर सेल्फ मि एंड मैम अल्सो ठीक है सो हाई लेवल अफ एल पी एल टी न एल पी इज अबजार्व इन केस अफ अबस्ट्रक्टिव जंडिस इट कैन बी इंट्रा और एक्सट्रा हेपाटिक और रईट भेरि हाई लेवल अफ एल पी मान एर थे बसि कौन होते इन केस अफ बोन डिजिजेस सो माइंड इट हाई हक भेरि हाई हक यू कैनट रूल आउट बोन डिजिज बोन डिजिज आना सेटार खोज नीते ही देर आर माल्टिपल वेज हिस्ट्री एक्सामेशन जेनरल सार्वे इन हुईच यू कैन कन्स आई मिन 
take into account whether there is a bone pathology or not very easy bone disease hole bone pain hoy swelling hobe right but mind it chok bujhe high lp mane ekdom osteotic jaundice mere chole elam serokom noy osteoblastoma ba erokom kichu thakle mind it anything related to osteo might be another answer of that mcq okay so very 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 important alkaline phosphatase and the last enzyme of liver that we need to know is ggt gamma glutamyl transferase ei puro slide er moddhe jodi kichhui mone na rakho even if you don't remember the normal value even if you don't remember it is moderately elevated in infective hepatitis and prostate cancer one thing you must remember it is a must know area that ggt and alcohol goes hand in hand it is highly sensitive in case of an alcoholic individual chronic alcoholism even if all parameters of lft are normal ggt will be high so mind it isolated rise of ggt is a synchronon it is a characteristic feature of alcoholic hepatitis thik ache GGT alcoholism एकदम चोक बुझे अलकोहलिजम और की एनजाइम बढ़ते परे बोलो तो अलकालाइन फसफेटेस बढ़ते परे एल टी बढ़ते परे सबकिछते एडभांस स्टेज हम सब ही बढ़े बाट जिजिटी बाढ़ चोक बुझे जिजिटी मारते ही दैट इज द बेस्ट आंसार If you get multiple correct answer and your question is only single answer type, you should mark GGT. Okay, in case of alcoholic hepatitis. Fine. Apart from them, these are the common parameters that we have discussed. Apart from that, there are few additional parameters. We have talked about extended LFT, a bilirubin, SGOT, SGPT, ALT. I mean ALP. We have talked about any disease. If it, they are spurious. we order for some other parameters those parameters have already been discussed when we categorize the lft number one hoche albumin so protein albumin is very important to understand hepatic function for this slide for your this class mind it albumin is a marker of synthetic function of liver okay marker of synthetic function its level decreases in chronic liver disease so albumin is a marker of synthetic dysfunction albumin is a marker of chronic liver disease so cld chronic liver disease albumin er value kombe all right very important write down likhe rakho very important albumin marker of synthetic function level will go down in case of chronic liver disease next in case of any hepatitis globulin level will go up because in case of any inflammation or infection immunoglobulins are a defensive antibodies you already know right antibodies so globulin level goes high albumin level goes down normally albumin is more than globulin this is the normal ag ratio but in case of liver disorder ag ratio will be reversed globulin bere jabe all right so globulin level increase in hypoalbuminemia as a compensation hok chai na hok albumin komche globulin barche so ag ratio will be reversed very important this is one ag ratio can be reversed in multiple other reason there are multiple reason for example multiple myeloma etc monoclonal gammopathy onek reason royeche but mind it liver disorder is one of the very common disorder where ag ratio is reversed so albumin komche globulin barche pt What will happen? PT goes high. मतलब बेरे जावे PT value. प्रथम बीन time you know what is PT PT hematology तो अनेक बार पढ़ाना होया था शायद हमरा आला दा को एक बार discuss कर बोना because all the coagulation इटा भीषण important vitamin K dependent coagulation factors are being metabolized by the liver to become an active form two seven nine ten and in their deficiency प्रथम बीन time will rise. All right. Mind it in vitamin K deficiency also. Vitamin K deficiency also PT better jai. In that case, we can treat that PT extension by supplementing with vitamin K. Whereas in case of liver disorder, vitamin K supplementation will not treat the extended PT. Very important. This is the way how you can diagnose rise of PT, whether it is due to liver disorder or whether it is due to 
ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি রাইট যাই হোক যেটা মনে রাখতে হবে পিটি মার্কার ইট ক্যান বি আ মার্কার অফ অ্যাকিউট লিভার ডিজিজ পিটি লেভেল গোজ আপ অ্যালবুমিন ইট ইজ আ মার্কার অফ ক্রনিক লিভার ডিজিজ ইট ইটস লেভেল ইটস লেভেল গোজ ডাউন ঠিক আছে হলো আগে যাওয়ার আগে উই বিফোর ডিসকাস ইন ক্লিনিক্যাল সিনারি ইউ শুড নো আ ফিউ লিমিটেশন অফ এল এফ টি নর্মাল এল এফ টি ভ্যালুজ ডাজ নট অলওয়েজ ইন্ডিকেট অ্যাবসেন্স অফ লিভার ডিজিজ ওকে তার কারণ লিভার হ্যাজ ভেরি লার্জ রিজার্ভ ক্যাপাসিটি মিনস লিভার ক্যান কন্টিনিউ টু ফাংশন ইভেন ইফ মোস্ট অফ ইট ইজ ড্যামেজড সো ইন মেনি ইন সার্টেন কেস ইট হ্যাজ বিন ফাউন্ড দ্যাট লিভার ইজ সাবস্টানশিয়ালি ড্যামেজড বাট দ্য লেফটি প্যারামিটার ইজ নর্মাল দ্যাট ইজ ওয়াই নাও আ ডেজ ওনলি বাই ডুইং দিস ব্লাড নন ইন মিনিমালি ইনভেসিভ ব্লাড এল এফ টিজ আই মিন ব্লাড টেস্ট লিভার ডায়াগনোসিস ক্যানট বি স্ট্যাম্পড দ্যার ইজ নো লিভার ডিজিজ মাল্টিপল নিউ ইনভেস্টিগেশন কামিং আপ ফর এক্সাম্পল ফাইব্রো স্ক্যান অ্যান্ড লিভার বায়োপসি ফাইনালি জেনে রাখো এই জিনিসটা জেনে রাখো ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের না জানলে হয় বাট ইফ ইউ আর আনসারিং ইট ভেরি ওয়েল এক্সাম্পল মাইট আস্ক ইউ বিটুইন লিভার বায়োপসি অ্যান্ড দ্য কমন এল এফ টি দ্যাট ইউ আর ডুইং ইজ দ্যার এনি মেথড অফ চয়েস ফর লিভার ইনভেস্টিগেশন অর এই কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করতে পারেন হোয়াট ইজ দ্য ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস অর ডায়াগনোস্টিক ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস ইন কেস অফ ফ্যাটি লিভার আনসার উইল বি ফাইব্রো স্ক্যান ইট ইজ দ্য রেডিওলজিক্যাল প্যারামিটার বায়োকেমিক্যাল প্যারামিটার নয় সুতরাং এই ক্লাসে পড়ানোর কথা নয় বাট জেনে রাখো মাইন্ড ইট ফাইব্রো স্ক্যান ইজ সামথিং ইফ ইউ আটার ইট মাইট ইনভাইট সাম মোর কোয়েশ্চেন বাট ইনভারিয়াবলি ইট উইল ইনভাইট মেনি মোর মার্কস ওকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইট মাই বি আস্ট ইন অ্যানাটমি অ্যাজ ওয়েল রাইট and asymptomatic people may have abnormal lft ulto ta hoy liver function beshi bere royeche but patient ekdom bahal to bete ghurche phirche spider man dekhche right why because i told you actually the value of lt etc can rise earlier much more before appearance of clinical signs so just by looking at the lft mind it never treat the report Whenever you get a report of someone, you cannot jump at a diagnosis. Always and always make it sure you inspect the patient. Even if it is telephonic consultation, whatever you are doing, an examination, a history taking is a must with supplementation with the blood report in order to achieve at the diagnosis. Okay? So, at the kichu janar pare, now let me test. Kotho ta ki bujhe chho. Okay? So, in the next few minutes, we will be looking at few clinical cases and i am sure if you have answer, understood the class correctly you will be able to answer each of them very easily okay dekho a 36 year old female suffering from malaria was put on primaquine primaquine anti malarial drug hemolysis kore jene rakho because g6p deficiency te primaquine is a important question of biochemistry anyway she developed malaise ফ্যাটিক ইয়েলোয়েজ ডিসকালারশন অফ স্ক্রিন অ্যান্ড স্ক্লেরা জন্ডিস বুঝেই গেলাম অন এক্সামিনেশন প্যালার প্লাস প্লাস ইকট্রাস প্লাস প্লাস সো প্যালার অ্যানিমিয়া রয়েছে রাইট অ্যান্ড জন্ডিস হান্ড্রেড অ্যান্ড টু ফিভার লিভার অ্যান্ড স্প্লিন প্যালপেবল হ্যাপেন্স ইন কেস অফ এনি সো ইনভেস্টিগেশন হিমোগ্লোবিন লো পলিমর্ফ বেশি বিলিরুবিন হাই ভ্যান্ডেনবার্গ রিয়াকশান ইনডাইরেক্ট পজিটিভ ইউরোবিলিনোজেন ভেরি হাই কালার অফ দ্য ইউরিন ওয়াজ ব্রাউনিশ ব্ল্যাক হোয়াট ইজ ইয়ার প্রবেবল ডায়াগনোসিস অ্যান্ড হোয়াই কি হয়েছে পেশেন্টের হিমোলাইটিক জন্ডিস কেন কি কি ক্লু রয়েছে হিমোলাইটিক জন্ডিসের প্রথমেই একদম বেরিয়ে গেল প্রাইমা কুইন জি সিক্স পি ডেফিসিটি দিলে হতে পারে রাইট হিমোলিসিস হলে হিমোগ্লোবিন কমবে তাই অ্যানিমিয়া হবে প্যালার হবে যে কোনো হিমোলাইটিক রিজনে লিভার স্প্লিন প্যালপেবেল হতে পারে রাইট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভ্যান্ডেনবার্গ রিয়াকশান ইনডাইরেক্ট পজিটিভ আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরোবিনেমিয়া ইউরোবিলিনোজেন প্লাস প্লাস আনকনজুগেটেড মোর ওভার ইউরিন ব্রাউনিশ ব্ল্যাক হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া অল রাইট সো অল অফ দিস গোজ ওয়েল হ্যান্ড ইন হ্যান্ড উইথ হিমোলিসিস and unconjugated bilirubinemia the answer is absolutely right hemolytic jaundice ekdom thik bolecho okay next a 50 year old fat female present with intolerance to fatty food pain in the right side of abdomen yellowish 
yellowing of eyes and passage of clay colored stool okay answer bujhe gelo let us see baki ki ki royeche laboratory investigation serum bilirubin 20 bahut beshi direct bilirubin is more than indirect bilirubin generally indirect bilirubin the ratio of indirect to direct is high right here direct bilirubin is more alp level is very high sgpt level is fine urobilinogen is absent but urine is very deep in color beshi bilirubin royeche urine right Starcobilin is absent, definitely clay colored stool. So, what is the likely diagnosis? Obstructive jaundice. Fine. A card jodi ashe. Bhul kore jodi onno kichu bolo obstructive. It is a agdom sin. A agdom thick answer is absolutely right. You have told rightly there are. Uh, even if there is no history, on extra my history there are thake. pain in the right side of the abdomen, maybe due to pancreatic cancer or any lump of the abdomen. Okay, here pain in the right side, maybe due to stone. Jakushi ho, amra parameters glow debo. Direct bilirubin more, ALP beshi, urobilinogen absent, DPLA urine, clay colored stool. Arkono kothai nei. Chok buje, obstructive jaundice. Very right. Okay. Next. Of course, act type but let us see a 36 year old man with 8 day history of loss of appetite, nausea and flu like symptom, man, viral symptoms. Ki notice that urine had been dark color over the past 2 days. Mind it, urine also dark color. Right upper quadrant tender, kocche, liver. Hai. Laboratory investigation showed total bilirubin beshi, direct beshi, indirect beshi, AST beshi. LTO beshi, LP is okay, okay. Ki hota para diagnosis? Agdom. Eta kintu hepar cellular. Mind it, ami eta last te dakhalam bolle, baki duta hoye galu dija diagnosis exclusion. This should not be the case, okay? Diagnosis, I mean the history of viral fever with all, I mean the enzymes raised, both types of bilirubin is raised. Of course, the answer should be hepatocellular jaundice. Erokom type er card, tumra biochemistry vi practical vi vi pabe, and your answer should be hepatocellular jaundice. Okay? And now, over the next two minutes, agdom khatai 1 to 10 likha now, I will be showing 10 MCQ, tumra dekhi ki rokom buja cho, tika chhe? So your time starts now, 1 to 10. Okay? Number 1, let me read out. What is the Tomra should do 1A, 1B, 1C, 1D Rakam Kur answer league? What is the function, primary function of liver? Production of bile, regulation of blood glucose, detoxification of harmful substances, all of the above. Bolbena, chukchap, mukbondo kore, maik bondo kore leko. Okay, this is question number one. A to quit time pa jabe. We move on to the next question. Which of the following is a common LFT? CBC, ECG, ALT. Blood urea nitrogen. I don't know what that is a question as well, but ask it. John no dilam. Okay, mind it. Act answer may still call a bolly. The blood urea nitrogen burn is a kidney function test. Okay, it again the important lag. Next, John, this is characterized by it are ports in injury. The care of a or b or c or d. খুবই সোজা সোজা বোকা বোকা কিন্তু এরকম আসতেও পারে নাও আসতে পারে এরকম এলে সবাই এমসিকিউ তে 10 এ 10 পাবে আর না হলে চালাকি করে ভালো করতে হবে এমসিকিউ তে বিকজ দ্যাট ইজ আ বিগ পাসিং পয়েন্ট হুইচ এলএফটি ইজ ইউজ টু অ্যাসেস দা লিভার সেল ড্যামেজ এন্ড ইনফ্লামেশন হুইচ অ্যামং देम লিভার সেল ড্যামেজ এন্ড ইনফ্লামেশনটা কোনটা দিয়ে দেখা হয় 4এ 4বি 4সি 4ডি Bus, time up. Next question. Which of the following is not associated with jaundice? Mind it all except hepatitis, CBD stones, diabetes mellitus, liver cirrhosis. Kunta te jaundice hoi na. Time up. Next. What is the normal range of total bilirubin in adult? Very important. Bhul kolle chol bena. Oh Baba, thank you. Kya no bol le? Likhte patte, bata shabai pere galo. Tai na? Bolo na. Okay, chup chap lekhama moni. Next ta. 
which LFT measures the synthetic function of the liver. Synthetic function of the liver. Mind it. Answer Janlo Chupchap Lekho Bolona. Ami Jani Tumi Jano. Shuna Chamondi. Good. Next. What is the most common cause of jaundice in new one? I have to have a Answer lag like who bhalo? Now, how is the answer? Newborn most common cause ki hota pare? Cirrhosis, hepatitis B infection, alcohol abuse, na hemolytic anemia. Question 9 Which test LFT is done specifically to assess liver damage by alcohol consumption? It is a time debo na, it is a time debo na, it is a time debo na, it is a Right? And lastly, Excretory function of liver ki bhabhe dhekha hai Matha khatiye lekho Eta easily answer korai jai because Most of the parameter mentioned here are not LFT Ok fine Jodhi bujhe thakko Ehi gulo hoche Answers Ok this will be 0 to 3 Eta. Ok fine so that's it for today. I will share the slide with ma'am. You can visit uh, my channel in order to get your concepts clear regarding any other videos of biochem. You can contact me personally on WhatsApp. Feel free. You can also mail me with your query. So, bus, that's it for today. A class near query, definitely feel free to ask ma'am. She will post your answers to me. And bus, Achke Jono Motamoti A Thaklo. Okay, I'll stop presenting. And, and ma'am will be posting a link of a Google form. You need to fill it up. Okay, assessment a kotha. Ma'am will be posting it in your group. Okay. Okay, chalo. Bye everybody. Huh? Thank you all. Come on, laglo, ma'am, ke janio. Tickets? Okay. Huh? Huh?